Recomiendo y en esta ocasión, aunque también se podrá comer porque ya nos van a contar, retomando, ¿eh? retomando porque indudablemente lo que es la base de la fiesta de la que vamos a charlar ustedes, ya han visto alguna imagen, eh, va a ser la octava edición, charlaremos de ello, ya octava edición de la fiesta de San Patricio. Por eso tendría que haber venido de verde, ¿no? Porque es el color emblemático de San Patrick. ¿eh? Bueno, estamos con Carmen Albert, que es la subsecretaria de Comunicación, de, está, no, está bien dicho, ¿no? Sí, de, de comunicación. comunicación. Es más largo el título. Comunicación institucional. Exacto. Subsecretaria de Comunicación Institucional. Eh, de la Municipalidad de Santa Fe y con un referente ineludible al hablar de cerveza, trago y movida, ¿no? Martín Mazuca, ¿cómo te va? Mazuca Vidal, ¿no? Martín Mazuca Vidal. Como, como vos quieras. Así es. O sea, yo trabajé con tu tío que se llama igual. Así es. Hace 1200 años. Un, una emulación más joven. Sí, que ahora vive en Canarias. Vive en Palmas de Gran Canarias, bueno, hace mucho tiempo en realidad. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, ha hecho su, bueno. Sus, sus, sí, sus, sí. sus cositas acá en Santa Fe también. Sí, sí, muy activo. Bueno, vamos a ir al... al, al no quiero decir al grano, sí, aunque puede ser al grano porque la cerveza tiene que ver... Viene el grano, bien. Y aparte... Rima con Belgrano, porque estamos en la estación Belgrano. Eh, y no quiero seguir haciendo rima porque vamos a caer empavados. Pero vamos, vamos a hablar en serio. En serio, no, en serio vamos a hablar en serio. Lo serio no tiene que, por qué ser aburrido. Y mucho menos cuando hablamos de fiesta. Por supuesto o sea que, que no. Damos datos. Contame, fecha. Es el 17. Y el, yo... Bueno, fiesta de San Patricio, die, octava edición, muy bien dicho. Eh, es el 17, 18 y 19 de marzo. Eh, bueno, en este edificio, en el parking, en el estacionamiento de este emblemático edificio recuperado que es la estación Belgrano y que para nosotros es eh, un lujo poder estar haciéndolo acá porque la verdad que es un ícono de, del progreso y de, de, bueno, de un signo muy importante sí, sí, para nuestra sí. cultura, para Santa Fe. Y, y aparte ha habido unas movidas impresionantes con mucha convocatoria. La sí, verdad. y aparte viste como que la estación eh, dice mucho para el bulevar, pero esto es apenas metiéndose eh, en la rotondita acá de, de Boulevard y Dorreo, eh, lo cual es medio revalorizar otro espacio, un poco aire libre, aire libre y bueno, la verdad que es, eh, en esta ocasión eh, hemos redoblado la, la apuesta, es un evento que, que ya está dentro del calendario anual de, de, de eventos cerveceros de la ciudad eh, y San Patricio para esta oportunidad eh, como que levanta la vara, siempre la idea nuestra en todo lo que hacemos es tratar de, de, bueno, tratar de superarnos diariamente edición a edición y bueno, en esta oportunidad convocamos a un gran número de cerveceros artesanales eh, va a haber 15 puestos de cerveza artesanal vamos bien. a tener 15 stands de gastronómicos de, de Santa Fe. ¿Comida rápida o inclusive? Sí, sí toda sí, comida, sí. porque el evento sí. es informal claro. eh, y, y acá la, eh, digamos, la síntesis del evento es eh, el evento que nos gustaría ir a nosotros y creo que a ustedes también donde va a haber buena bebida, buena comida y buena música y, y directo, eh, además, ¿eh? Sí, sí, toda música tocada en vivo vamos a tener para el día viernes van a estar Los Pericos que, que es una banda bueno, sí, de una trayectoria bastante. sí está muy bueno lo que hacen tienen un nuevo disco después de la presentación del día 17 el viernes eh, hacen la presentación del disco en Buenos Aires después el día sábado Va a estar tocando Poncho, que uh -huh. es una banda eh, de música electrónica, pero ejecutada. Sí, ¿no? sí. Viste que en, en su momento estaba esta, 
eh, eh, esta, este pensamiento que los músicos electrónicos no hacían música, decía era, Pafos, pues. Todo... Estos son músicos electrónicos eran, que... Que eran robots. Claro, son músicos electrónicos eh, sí, analógicos. Sí, sí. O sea, eh, artesanal, eh, por sí. decir algo. No. Y, y bueno, y después, eh, eso para el día eh, sábado, y para el día domingo va a estar tocando Dancing Mood, también en, en clave de... de, de, de no, de reggae, no, dub. De reggae. Eh, Ajá. Y, y bueno, y después todo un conglomerado de artistas locales y regionales que componen una grilla muy nutrida y, y variada. Eh, así que bueno, vamos a tener como, como habitualmente, pero, pero bueno, redoblando un poco el, la apuesta en, 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 la, en la, la artística. Las puertas, digamos. Las puertas se abren a partir de las 19 horas, eh, 20, 19 horas, Mirá. cuando la gente termina de sí. trabajar, de hacer sí. sus cosas. Eh, las puertas van a estar abiertas y bueno, va a estar Viernes, preparado. Viernes, sábado y domingo, lo, mismo horario. Viernes, sábado y domingo, mismo horario. Y bueno. Y eh, que las velas no ardan. No, tenemos un horario prudente porque bien. queremos cuidar el, el, la, al también. vecino, queremos que la pasemos bien nosotros y, y, y bien. quienes están al lado nuestro. Así que. Habrá una entrada muy, muy, muy económica, pero. Hay una entrada. Para... Hay una, bueno, obviamente que tiene un costo, tiene un, sí. la entrada es bastante accesible, sí, popular. Sí, sí. Eh, la idea es que pueda venir la familia toda, porque no, no, no es claro. exclusivo de, 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 una, de una edad. No, no. Eh, la entrada va a salir de 125 pesos eh, cada uno de los días. Y bueno, la, la convocatoria está abierta para, para la familia Santa Fecina, para quienes gusten de, 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 bueno, de, de encontrar en un evento esta, esta amalgama de, de buenas intenciones. Buena birra artesanal, Bien. Eh, gastronomía honesta, hecha por gente local Bien. y hecha ahí a la vista. Y bueno, y, y muy buena música. Un lugar realmente emblemático, como decías vos. Y aparte, que no sé si es la primera vez que se hacen cosas en el parking. No, no, es ya. ya. Se han hecho, ya. No, no o sea, y esta fiesta no. en particular siempre se hace. Siempre se hace, el, siempre se hace. Se hace, siempre se hace. Si no, salvo que no nos ayude. Yo te iba a preguntar desde la ignorancia, ¿viste? Siempre, <risa> hasta, salvo que no nos ayude el tiempo. Sí, no, no, en no, ese ayuda, caso pero, se traslada a los andenes, pero siempre se hace. Eso hay que, eso hay que aclararlo porque. Eh, está bueno, el, lo del parking es genial, pero a su vez mucho más, mucho más lindo está tener eh, pegado eh, los andenes de la estación Belgrano que eventualmente, como el año pasado, que llovió para la fiesta de San Patricio, nos mudamos adentro. Mirá. Y bueno, nada. No se si suspende, no, no claro. se suspende por lluvia. No, no se suspende, no. No se suspende es lo por importante. lluvia. Ya, ya, ya. Así que. Aparte, sí. eh, yo quería contarte que el 16, el día anterior, a lo del inicio de la fiesta, estamos inaugurando, de alguna manera, la renovación del Paseo Boulevard. Por lo tanto, ah, con este escenario renovado, ya inaugurado, este, esta obra que es tan este, sí, sí, querida sí. para todos, ¿no? Este, no es, nuestro, no es boulevard. nuestro boulevard nuestro a full, a pleno y hermoso. Es un poco el marco para que suceda esta, esta fiesta tan... Y, y, y joven, bien. sobre todo es una fiesta joven. Claro. Es familia joven también. Pero no, pero, la, pero... la música y la cerveza una a la, a la Totalmente, familia. pero creo que todos somos jóvenes, sí, ¿no? Todos, por lo menos de espíritu y... <risas> Y la, la estación se viste verde ese día, por ejemplo, y es parte del bulevar para festejar. Que Durante, estamos hablando exactamente, para la provincia, exactamente. Para la provincia de Entre Ríos también. Te cuento de que hablando de, 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 bueno, de lo regional, del bulevar, eh, del valor que tiene la estación y el, y el, y el bulevar recuperado. Eh, ya tenemos consultas a través de, 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 del sí, Facebook de la fiesta de San Patricio de, de gente que de Buenos Aires, gente de Jujuy, gente, eh, digamos, obviamente todo nuestro cordón piamontés sí, sí. eh, eh, <risa> también está, eh, eh, el digamos, el área, ya, digamos, sí, está transformándose paulatinamente en un, un evento de, de, que, que toma otro carácter Así. y deja de ser exclusivamente de Paraná, para Santa Fe todo, vendrá mucha gente, sí. de Paraná viene mucha viene gente mucha hay gente. cerveceros de Paraná que van a participar También. del evento También. gastronómicos de Paraná que van a estar participando del evento y la verdad que nosotros tenemos una muy esta distancia tan corta eh, y bueno, que nos, que nos separa y nos une tenemos una comunión muy buena con, con, con sí, nuestros hermanos con, entrerrianos con Claudio, con tu dos, compañera dos, ciudad, dos, dos ciudades y con, y con, 
Quiroga, con no sé, sí, sí. dos ciudades un destino. Dos ciudades un destino, eh, sí. Aquí, por aquí anda todas... Paz, que es una de las <risas> turistas. De del grupo de turismo sí. de todas maneras este, también tenemos que pensar que esto ha sido una política que ha llevado el gobierno de la ciudad de tratar de y creo que lo estamos logrando de lograr instalar a Santa Fe como capital de la cerveza lo, porque lo nuestro es. capital como cerveza lo, lo tenemos lo entonces es hora de que se reconozca no solo en el interior de la ciudad sino que se extrapole los límites de la ciudad claro. y poder reconocerlo a nivel regional y seguir avanzando a nivel nacional por supuesto cuando transmiten por ejemplo unas emisoras tanto de radio, televisión eh, desde Santa Fe por fútbol o por lo que fuera Siempre hablan, y ya se habla del liso, por ¿El ejemplo. Liso? El liso es algo de aquí. Únicamente. Es sí. propiamente nuestro, sí. Es aquí. Y ahora la, la cerveza artesanal se ha puesto de moda en el mundo, pero en Santa Fe ha sido un, un, ¿cómo te puedo decir? un adelantado en este tema. Y pasa que con, con la cultura cervecera que hay, con el liso como, como estandarte de, de, de la santafenidad, y bueno, y con todos los tomadores consecutivos <risa> que tenemos. Y bueno, es la cerveza de garage inexorablemente iba a ser sí, un, un sí, camino sí. de ida y eso no tiene, no tiene vuelta atrás. Así y es. lo bueno es que eh, los cerveceros, como son amantes de lo que hacen, son gente que le ponen mucha pasión, eh, cada vez que sacan una birra la quieren hacer mejor y quieren mantener una calidad. Y bueno, en eso está el futuro. Y en eso está el futuro. Bueno, eh, acá va a estar la cerveza más plural y, di y diversa. De, de, de nuestra región. Vamos a tener 15 puestos de cerveza que va a estar representado en más de 50 variedades de birras. Mirá que bien, mirá que bien. Eh, no es menor, es un hecho muy importante, no ocurre en otros lugares. Vos tenés un boliche, la gente ya pide cerveza artesanal. Sí, y no les damos. <risa> Nosotros no les damos. Y porque bueno, ya les vamos a dar. Ya les bueno, vamos de todas maneras lo que nos convoca es esta fiesta maravillosa que pone un marco en sí. marco en Santa Fe, pone en valor a Santa Fe y que es fantástico que emprendedores, chicos jóvenes, apuesten a seguir avanzando y cada vez más este, a hacer fiestas más grandes, más lindas, este, que son varias, en realidad son varias sí, sí. en el año lo que se van sí, haciendo. Sí, sí. sí una, después viene más. la fiesta invernal, que, que también, también ya tiene un... También convoca y tiene, tiene una... Gente. que también es aquí en la estación. Lo el en el progreso, ¿no? Lo hace, sí, las primeras no, ediciones sí, las hicimos sí, en, el, en el progreso, en el progreso. casi nos convertimos en pingüinos sí. las dos primeras ediciones porque nos congelábamos. Sí, sí. Y, y ahora se hacen acá y a, los andenes. Y ahora se hacen las estaciones. ¿Y ahora se hacen acá? Sí, 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 sí. se hace un par de años. Que, que la verdad que... Sí, el sí, calen... julio, por ahí. Que... Sí, vacaciones de julio. Sí. Para que la, también la familia, el turista regional y, y los santafesinos que no tienen por ahí la opción de irse de viaje puedan venir a un evento de jerarquía. Bien. Bueno, recordamos entonces, porque no estamos con el tiempo agotado prácticamente, que esta es la octava edición de la fiesta de San Patricio, uh -huh. que será aquí en la estación Belgrano, en el parking de, de la estación Belgrano, coincidente con la reinauguración de Boulevard Galvez, o sea, porque va a ser algo realmente maravilloso, ¿no? Sí. Bueno, yo he vivido muchos años en Boulevard Galvez, lo amo. O sea, eh, y bueno, con Martín Mazuca Vidal. Sí, sí, y, y, el, y el obligado y, y sincero reconocimiento también al apoyo también de, de, periodismo. De, del periodismo, de Carmen, de, del, de, 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 del, del gobierno de la ciudad. Eh, y digamos, todo esto que está que sembramos en, en un momento desde, desde bueno, un, buenas intenciones va creciendo, pero porque somos un equipo de laburo, porque somos gente que hacemos con pasión y amor lo que... Lo, lo que queremos sí, lo que y, y, y lo podemos hacer en la medida que tenemos gente que, que bueno, nos va empujando para, para que esto ocurra y bueno, eh, gracias al gracias, periodismo no, gracias, gracias al gobierno de la ciudad gracias, también Carmen, ¿eh? no, gracias a vos gracias, gracias bueno, me alegro. Eh, ahora tendría que decir lo recomiendo, pero voy a decir retomando <risa> retomando cerveza y yo me voy a permitir decirlo hagan algo que en Europa se hace y que aquí se recomienda a nivel nacional. Si conducen, cuiden. ¿eh? No beban. Hagan el sorteo. No beban. Ustedes saben cómo. ¿eh? Jueguenla. Pero también tiene que haber seguridad, ¿no? Por supuesto. Eso, eso lo apoyamos. Por supuesto. Pero a disfrutar, por sobre todo, o vengan a pie. <risa> que después de todo anda bien con bicicleta. Bueno, eh, lo recomiendo.